हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिवाकर एजुकेशन हब सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन यूनिट ट्रेड यूनियन ऑफ लेबर वेलफेयर सब्जेक्ट कोड इज 55 एंड दिस इज माय सब्जेक्ट ऑफ लेबर वेलफेयर ओके सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ फॉर दिसंबर अटेम्प्ट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट जे स्टूडेंट्स ठीक है सो so, आप लोग को ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड यूनियन ठीक है इससे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों ने प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर देखे होंगे जून अटैम्प्ट के दिसंबर के तो उससे क्वेश्चंस बहुत बने हैं ट्रेड यूनियन से तो आई थिंक आप लोगों को सारा ये हिस्ट्री वगैरह आप लोगों को पता होनी चाहिए ट्रेड यूनियन की जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी राइट right? सो ऑनलाइन बैच डिटेल मैं बता दूं अपनी on, जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है वो टेंथ ऑफ ऑगस्ट से स्टार्ट हो रहा है राइट right? और फीस क्या है फोर थाउजेंड रुपीज़ ओनली विच इज़ रीजनेबल ठीक है एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन अ बिलो मैंशन लिंक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो आप जो मैंशन लिंक है उसमें आप कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं राइट right? सो ट्रेड यूनियन सबसे पहले ट्रेड यूनियन होता क्या है तो वी विल डिस्कस वट इज़ ट्रेड यूनियन ठीक है ट्रेड यूनियन आर द एसोसिएशन ऑफ द वर्कर्स एंड आर फॉर्म्ड विद द इंटेंशन ऑफ प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द वर्कर्स कंडीशन बेसिकली ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन होता है वर्कर्स का ठीक है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं ठीक है ये क्यों बनाया जाता है ताकि प्रोटेक्ट कर सके वर्कर्स की जो भी इश्यूज़ हैं उनके साथ जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है बाय द एम्प्लॉयज़ बाय द ऑर्गेनाइजेशन वो सब इम्प्रूव हो सके वो सब प्रोटेक्ट हो सके और उनकी कंडीशन भी इम्प्रूव हो सके तो आई गेस आप लोग को ये क्लियर है क्या ट्रेड यूनियन होता है ठीक है सेकेंड पॉइंट में चलते हैं द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज आर द एडवर्ट ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन प्रोडक्शन आर जें आर ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमरजेंस ऑफ द ट्रेड यूनियन बेसिकली जो हमारा इंग्लैंड का रेवोल्यूशन आया था उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज का भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ठीक है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रेड यूनियन के लिए बेसिकली जब ट्रेड यूनियन बनी थी उन्हीं की वजह से बनी थी जब रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड और कुछ अदर अदर कंट्रीज़ में आया था तो उसकी वजह से ट्रेड यूनियन को बनाया गया था ठीक है अब थर्ड पॉइंट में चलते हैं ट्रेड यूनियन इज़ अ कॉन्टीन्यूस एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन इंडस्ट्री वेदर एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज इंडिपेंडेंट वर्कर्स फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ द परसुएट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेम्बर्स एंड ऑफ द ट्रेड दे रिप्रजेंट बेसिकली ये किसने दिया है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की डेफिनेशन है ये इसके थ्रू आई है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में जो एक्ट आया था उसके थ्रू एक डेफिनेशन बनाई गई है आई है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि फुल फ्लेज आपको डेफिनेशन दे दी जाती है ठीक है और उसमें आप लोगों को चॉइसेस दे दी जाती है फोर चॉइसेस दे दी जाती है जिनके राइटर्स के नेम्स होते हैं आप लोगों को जो करेक्ट वन होता है उन लोगों को उनको आपको करेक्ट करना पड़ता है ठीक है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो डेफिनेशन है किसने दी है ट्रेड यूनियन ने दी है तो आप लोगों को ये वो करेक्ट करना है क्लियर हुआ ट्रेड यूनियन एक कॉन्टीन्यूस एसोसिएशन है पर्सन की ठीक है जिसमें कि एम्प्लॉयज एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट वर्कर्स वर्क करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं ठीक है उसकी उसी की वजह से ट्रेड यूनियन को बनाया जाता है तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेड यूनियन बेसिकली हम अगर हम देखें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर्स वर्कर्स की सिक्योरिटी को सिक्योर करते हैं ये ठीक है टू प्रोटेक्ट द जॉब ऑफ द लेबर अगेंस्ट द रिट्रेंचमेंट एंड डे ऑफ ठीक है ये क्या करते हैं जॉब को प्रोटेक्ट करके रखते हैं लेबरर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं अगेंस्ट द रिट्रेंचमेंट ऐसे भी ऐसा ही कोई मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकती किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रेंच नहीं कर सकती कभी भी जब वो चाहे ले ऑफ भी नहीं होना चाहिए ले ऑफ बेसिकली क्या होता है एक टेम्प्रेरी सस्पेंशन हो जाता है एम्प्लॉयज़ का ठीक है बाय द एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर करते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल उनकी उनको जो कंपनीज़ में होता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है उनकी फैक्ट्रीज़ में लेबर्स जो हमारे रॉ मटीरियल्स होते हैं उनकी शॉर्टेज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस वो एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं ठीक है तो ये ले ऑफ भी नहीं कर सकते रिट्रेंच भी नहीं कर सकते और लॉकआउट भी नहीं कर सकते लॉकआउट क्या है एक टेम्प्रेरी क्लोजर है जो बेसिकली एम्प्लॉयर करते हैं एम्प्लॉयी को ठीक है और कभी भी एम्प्लॉयमेंट कोई भी एक प्लेस को कोई भी एक एम्प्लॉयमेंट प्लेस को बंद कर देते हैं अपनी मर्जी से ठीक है ठीक है उनसे नहीं पूछते और खुद से वो बंद कर देते तो ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारा ट्रेड यूनियन बनता है थर्ड पॉइंट में देखें टू सिक्योर वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट वर्कर्स के पार्टिसिपेशन होना इम्पॉर्टेंट है मैनेजमें
ये इसके लिए हेल्प करती है टू इनकल के डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी अमंग द वर्कर्स इससे क्या होता है डिसिप्लिन रहता है सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है एक दूसरे के लिए डिग्निटी होती है वर्कर्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है फोर्थ पॉइंट में चलते हैं सॉरी फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं टू इन टू इंश्योर अपॉर्चुनिटी प्रमोशन एंड ट्रेनिंग इससे क्या होता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं प्रमोशंस के लिए ट्रेनिंग के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं एम्प्लॉयज़ के ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग होती है उनकी तो ये भी हेल्प करती है ट्रेड यूनियन क्लियर हुआ अब हम चलते हैं हिस्ट्री हिस्ट्री में चलते हैं पहला पॉइंट है ट्रेड यूनियन आल्सो इमर्ज इन कोलकाता इन 1854 विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूट मिल्स ठीक है जूट मिल की ऑर्गेनाइज जूट मिल की स्टेब्लिशमेंट हुई थी ट्रेड यूनियन के थ्रू कहाँ पर हुई थी कोलकाता में हुई थी और कब हुई थी 1854 तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कहाँ हुई थी और कब हुई थी ठीक है और किस में हुई थी स्टेब्लिशमेंट ऑफ जूट मिल ठीक है द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट एटीन एटी वन पास हुआ था विद द रिकमेंडेशन ऑफ बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन किसके रिकमेंडेशन के थ्रू हुआ था बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन के रिकमेंडेशन के थ्रू हुआ था ठीक है वो कब आया था एटीन सेवेंटी फाइव में आया था ठीक है और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था एटीन एटी वन में आया था तो आप लोग को ये पता होना चाहिए थर्ड पॉइंट में चले ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड विद द फॉर्मिंग ऑफ बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो ट्रेड यूनियन स्टार्ट हुआ था तो किसके फॉर्म से हुआ था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन के फॉर्म से हुआ था ये कब आया था 1890 में आया था विद बाय एम एन 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 के लोखंडे एन के लोखंडे जी ने ये स्टेब्लिश किया था एन के लोखंडे जी ने ये फॉर्म किया था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन कब हुआ था एटीन में हुआ था अब हम देखें आगे नेक्स्ट पॉइंट में इन 1897 में एमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स बना था ठीक है और हमारा सेकंड में देखें प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कोलकाता 1905 में हुआ था बना था और मद्रास एंड कोलकाता पोस्टल यूनियन 1907 में बना था बहुत सारी एसोसिएशन फॉर्म हुई थी ठीक है एट द बिगनिंग ऑफ दिस मूवमेंट जो भी ये मतलब जो हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट है इसके स्टार्टिंग में ही ये फॉर्म हो गई थी ठीक है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए सेकंड पॉइंट अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ जो है वो कब आया था 1919 में आया था हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन द कंट्री ठीक है जिन्होंने मतलब इसकी हेल्प से क्या हुआ था फॉर्मेशन हुआ था ट्रेड यूनियन का कंट्री में मद्रास लेबर यूनियन भी कब हुआ था सिस्टमेटिकली स्टेब्लिश हो गई थी फॉर्म्ड हो गई थी नाइनटीन में ठीक है सेकेंड वाले पॉइंट में चलते हैं द इम्पॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन 1920 1920 में कब आया था uh, क्या आया था इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट आया था और किसके कब ये हमारा जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये भी हमारा 1920 में फॉर्म हुआ था और ये किसके थ्रू हुआ ना लाला लाजपत राय जी के प्रेजिडेंशियलशिप में हुआ था ठीक है अब हम सेकंड क्वेश्चन सेकंड पॉइंट में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम ये पढ़ते हैं द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ए आई ये जो हुआ था ये हेल्ड हुआ था 1920 में अक्टूबर में एट बॉम्बे बॉम्बे में विद अंडर द प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ लाला लाजपत राय जी जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है राइट right? तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए आई लेड टू द स्टेब्लिशमेंट ऑफ ए आई के जो फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद एक स्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ठीक है ये कब हुआ था 1922 में हुआ था तो आई गेस आप लोगों को ये क्लियर है ये पॉइंट्स क्लियर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेट जे स्टूडेंट्स ठीक है आप लोग को ये क्लियर होने चाहिए सारे पॉइंट्स और विद ईयर्स और एज वेल एज विद लोकेशन प्लेसेस के प्लेसेस uh, हो गए और जो भी हमारे प्रेसिडेंट है फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि ए आई के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है तो आप लोगों को ये सब कुछ पता होना चाहिए ठीक है अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं आई एन टी यू सी आई एन टी यू सी क्या है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कब हुआ था नाइनटीन में हुआ था किसके थ्रू हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के थ्रू ठीक है ये इनके फर्स्ट प्रेजिडेंट थे ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं सोशलिस्ट सेपरेटेड फ्रॉम ए आई सारे सोशलिस्ट को सेपरेट कर दिया गया था ए आई से उसके बाद एक फॉर्म्ड हुई थी हिंद मजदूर सभा एच एम एस फॉर्म्ड हुई थी एच एम एस कब हुई थी 1948 में हुई थी ठीक है एच एम एस अगर हम देखें 1948 में हुई थी और ये किसके थ्रू हुई थी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके रोएकर जी आर एस रोएकर ठीक है और ये न्यू दिल्ली में फॉर्म्ड हुई थी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है नई न्यू दिल्ली में है ठीक है और उसके बाद एक इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर हमारा बना था किस मर्ज हो गया था एच के थ्रू 
एच एम एस के साथ ठीक है नाइनटीन फोर्टी एट में ये बर्ज हो गए थे इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर आई एल आई एफ एल और एच एम एस ठीक है एच एम एस और आई एफ एल मर्ज हो गए थे ठीक है नाइनटीन फोर्टी एट में क्लियर हुआ तो आई गेस अब आप लोगों को ये क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं भारतीय मजदूर संघ बी एम एस बी एम एस कब हुआ था हमारा नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव में हुआ था बी एम एस ठीक है कि इनके जो प्रेजिडेंट थे फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन थे रा, श्री राम नरेश जी ये भी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है क्लियर हुआ नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं द इंडियन मजदूर पंचायत एच एम पी हमारा हुआ था नाइनटीन सिक्सटी फाइव में एंड उसके बाद हमारा हुआ था सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सी आई टी यू सी आई टी यू बहुत इंपॉर्टेंट है सी आई टी यू कब हुआ था नाइनटीन सेवनटीन में हुआ था और हम इसमें ये भी इसका हेडक्वाटर कहाँ पर है इसका है न्यू दिल्ली में ठीक है आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया जिस जिसका मैंने प्रेजिडेंशियल शिप बताया है आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिए इसको स्लाइड को और इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए और इस स्लाइड को इस सेशन को आप सेव कर लीजिए फॉर रिविजन क्लासेस ठीक है सो दैट्स इट फॉर टूडे सेशन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड येस इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यू जी सी नेट एग्जाम Thank you and have a nice day